రాష్ట్రంలో ప్రజా రవాణాపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాలు ఇచ్చిన వెంటనే బస్సులు తిప్పేందుకు ఆర్టీసీ సిద్ధంగా ఉందని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని తెలిపారు వలస కార్మికుల తరలింపులో ఆర్టీసీ తన వంతుగా సేవలు అందిస్తుందంటున్న మంత్రి పేర్ని నానితో మకరస్పాండెంట్ లిఖిత ఫేస్ టు ఫేస్ లాక్డౌన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ప్రజా రవాణా అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో మనతో మాట్లాడటానికి రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఈ ప్రజా రవాణా అనేది రాష్ట్రంలో అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇప్పుడు ఈ నెల లాక్డౌన్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు పెంచారు దీన్ని ఎలా చూస్తారు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి విచక్షణాధికారం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా బహుశా నేను అనుకుంటా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు సాయంత్రం లోపు ఉన్నతాధికారులందరితోనూ జిల్లా కలెక్టర్లతోనూ అందరితో కూడా సమీక్షించి ఈ లాక్డౌన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలా లేదా ఏ డేట్ ఎలా చేయాలనేది ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆయన కనుక పబ్లిక్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ని ఎలా చేద్దాం అంటే కనుక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ కూడా రోడ్డు మీద ఎక్కి తిప్పటానికి సిద్ధంగా ఉంది అది కూడా సామాజిక దూరాన్ని పాటించేదానికి కానీ ప్రజల హితాన్ని కోరుతూ మనిషి పక్కన మనిషి తాకుతూ కూర్చునే పరిస్థితి లేకుండా సీట్లు అరేంజ్మెంట్ చేయడం కానీ కంప్యూటర్లు ఆన్లైన్ బుకింగ్లో ఒక సీటు బ్లాక్ చేయడంలో కానీ లేదా సామాన్యమైనటువంటి ఆర్డినరీ సర్వీసుల్లో సీటు పక్క సీటుకి ఇంటూ మార్క్ చేసి పెయింట్ చేసి దానిలో ప్యాసింజర్ని కూర్చోనివ్వకుండా అలాగే కండక్టర్లందరికీ కూడా డ్రైవర్లకి మాస్కులు కానీ గ్లౌజ్ కానీ ఏర్పాటు చేసి అలాగే వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా కెమికల్ స్ప్రే చేసి ఆ కెమికల్స్ని మనం ఎంత కావాలో అంత సమృద్ధిగా మన దగ్గర స్టాక్ చేసుకోవడం కానీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ప్రజాహితంతో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి రన్ చేయడానికి ఆర్టీసీని రన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ వలస కూలీలకి అసలు ఇప్పుడు వలస కార్మికులు మనకు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు కానీ ప్రజా రవాణాగా ఎలా అంటే రవాణా శాఖకు అసలు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నారు వలస కూలీలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పనులు చేయడానికి వచ్చి కూలి పని చేయడానికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయినటువంటి ఒక లక్ష పైచీలకు వలస కార్మికులందరినీ కూడా వారి వారి రాష్ట్రాలకి శ్రామిక రైళ్ళ ద్వారాను ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కానీ వారిని వారి రాష్ట్రాలకు పంపించేయడం జరిగింది చాలా కొద్ది సంఖ్యలో ఒక రెండు మూడు వందల సంఖ్యలో ఇంకెక్కడ అక్కడక్కడ మిగిలి ఉంటారు వారందరినీ కూడా గుర్తించి జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి అంటే కింద స్థాయిలో విఆర్ఓ తహసీల్దార్ దగ్గర నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ల దగ్గర నుంచి రిపోర్టులు తీసుకుని వారికి కూడా పంపించేదానికి రాష్ట్రం సంసిద్ధంగా ఉంది ఇప్పటికీ లక్షల పై లక్ష పైచీలకు మందిని పంపించిన వాళ్ళకి బహుశా నాలుగైదు వందల మందిని పంపించడానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు దాని ఆ ప్రభుత్వం ఆ పని మీద ఉంది అలా కాకుండా ఉద్యోగ రీత్యా వ్యాపార వ్యాపారం రీత్యా పరాయ రాష్ట్రంలో చిక్కున్నటువంటి రెండు లక్షల నలభై వేల పైచీలకు మంది మన రాష్ట్రానికి అప్లై చేసుకున్నారు దాన్ని ఎలా తీసుకురావాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బహుశా ఇవాళ రేపట్లో నిర్ణయం చేస్తారు అట్లాగే మన రాష్ట్రంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి ఉద్యోగ రీత్యా వ్యాపార రీత్యా ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయినటువంటి నాలుగు లక్షల పైచీలకు మంది అప్లై చేసుకున్నారు వారిని ఆ రాష్ట్రానికి ఎలా పంపించాలో బహుశా ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుని ఏర్పాటు చేస్తుంది సార్ దేశంలో ఇప్పటికే కరోనా టెస్టింగ్లో మన రాష్ట్రం మొదటి అంచులో ఉంది కానీ ఇప్పుడు రవాణా శాఖ కనుక తిరుగుతున్నట్టయితే వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది అసలు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు అంటే బస్సుల్లో అసలు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అంటే బస్సుల బస్సుల పరంగా ఆర్టీసీ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేదానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం అంటే ఒక వరుసలో నాలుగు సీట్లు ఉన్నదాన్ని పీకేసి మూడు వరుస వరుసగా మూడు సీట్లు ఏర్పాటు చేయడం కానీ బస్సులో మనిషి మనిషి తాకకుండా ఉండేదానికి అని అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది కానీ ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే మనం అత్యధిక టెస్టులు చేసి అలాగే వ్యాధిలో కూడా తగ్గిస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పట్టింది కేసులు వచ్చే సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ని ఎలా చేయాలా లేదా జూన్ ముప్పై జూన్ ఒకటో తారీఖు వరకు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ రేపట్లో నిర్ణయం తీసుకుంటారు సార్ ఇప్పుడు సీట్లు తగ్గింపు విషయంలో ప్రజలకు కొంచెం అనుమానాలు ఉన్నాయి ఏమంటే ఇప్పుడు ఛార్జీలు మా మీద ఎక్కువ భారం పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో ఆందోళన చెందుతున్నా దీన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు అంటే ఏమన్నా వాళ్ళకి ఏమైనా భరోసా ఇవ్వబోతున్నారా గవర్నమెంట్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని కొట్టుకుని ప్రజలు జేబులు కొట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపాలని ఆలోచన ఉండదు కాబట్టి అటువంటి భయం లే అక్కర్లేదని చెప్పని చెప్తున్నాను మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే ప్రజా రవాణా కనుక స్టార్ట్ అయితే కనుక ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాళ్ళకి మాత్రం